XI 计划是北美馆大概从二零一四年开始启动的一个蛮特殊的一个计划。它主要就是在北美馆前面的广场，希望透过呃当代艺术跟建筑空间去呃相互整合的一个跨领域的一个计划。XI 那么多届，其实说第一届是就以 XI 为题目，然后接下来几乎每一届都会都会有主题。那今年评审讨论其实一个比较重大的决定，说又回来到 X I 的这个原本这个非常开放性的主题，也就不用特殊的命题去去去限制整个那个创作发想的方向。这一次的获选团队，他们叫蓝屋啊，那他们也推出一个同名的作品叫蓝屋，在这个当中，他们试图把感知啊跟这个呃空间结构去融合在一起。这个作品在北美馆前广场跟这个大的阶梯，它透过跟这个地形上面的这些变化所形成的不同尺度，还有这些内外的这个开放性，那整个会形成一个看起来有某种的温暖记忆，同时又未来，同时非常的身体感知，那同时其实又非常抽象，这样的一个非常多重的一个感知的一个辩证。有几个想法是在甚至还没有想象，这个蓝屋这个作品可以在在这个广场上就已经设定好。那包含其实我们就是在一开始就觉得它可能可以是一个全木构造的一个建筑，也希望它跟结构可以有一些很直接空间上的关系。是广场上真的蛮热的，那我们要怎么样子去兼具一个有互动性，但同时又可以就是遮阴功能的一个空间？这次其实是很开心能够找到德丰木业一起合作，他们在专业上给我们非常多的建议，然后跟实验。然后我觉得最大的挑战，就我我们团队里面的成员，就是有像是在东京的结构工程师跟家，然后在在伦敦的浩文跟 Bernice， 然后再加上在台湾的这几位成员，大家都是分散在不同城市里面，所以我们只能在在线上这样子，然后又要跨时区的，能够参与的人也都会陆陆续续的。在不同阶段加入，然后贡献自己的专业，这样子。在这个大环境，就是比较好像资讯很很爆炸，然后、嗯、很多的事情在发生。我们就是想要在这个广场上。创造一个比较比较安静，然后比较内向、内敛的空间。例如说，中山北路那个那那条路上面，这个这个山墙的位置，它是完全的封闭，没有任何的开口。然后把它的门口，呃，它的入口设在在靠近北美馆广场最上面。我们希望它从这个位置，然后再转进来后面这样子。进来之后。呃，这些天井的开口的位置啊，大小也是去避掉周遭我们已认知的这个环境。那进来之后，它可能就是朝着天空，或是朝着地板，这些普通可能我们不会去这么呃专注在的一些景象。曲面地板有趣的地方是在于视觉上它看起来是一体的，但是它的曲面其实去。切分出了很多小的空间，在这个你的小空间里面，你又可以好像，呃，有点窥探的感觉，看到就是户外来来往往的脚。可是如果外面有人是很好奇里面发生什么事的时候，他可能就会这样子<笑>，然后你们就会对到一眼。它同时有一个比较大的一个架构，这种家务的形象的存在，可能是在不同文化底下。的人，他们都可以去理解这个形象。它有一点像是一个
gathering space， 就是聚集空间的一种建筑上的语汇这样子。但是它又有一些这些破碎的物件穿插在这个空间里面，那这些破碎的物件它有时候是比较抽象的，然后能唤起一些不同的想象。多数我们看到的蓝色，在大自然里都是一种，呃，光学的折射。例如说大海或是天空，它是这种很大尺度，大到一个尺度是我们没有办法去，去，去理解的。它是既真实，但是它又是有一部分的虚拟的，呃，想象在里面。但或许这个颜色也不是一个。一个原则，它是一个选择，选择这个这个概念，把我们所有不同面向的创作，看作一个框架底下的概念。蓝雾这个作品也不只是一个空间的装置，它也包含，因为这是呃所有的公众计划是我们自己策划的。我们称为蓝屋研究，它是以无感作为一个去体验或理解空间的方式每一场公众计划想要尝试，就是去模糊那个观者跟表演者的界限。可能表演者就会是体验者自己，他在当下的时候怎么去怎么去参与这个眼前的一个装置。他其实是很个人、很当下的。然后你你来参与的时候，其实你正在表演。我们蛮希望可以透过建筑形体上的塑造，或者是这些公众计划，然后还有在建筑里面有看到那个蓝字的这种小任务卡，其实都是希望可以让来这边的人可以发现自己的身体跟建筑的关系是什么，跟空间的关系是什么。我们希望蓝屋是一个很有包容性的空间，它可以给人进来，它可以给动物们也可以进来，然后。或许风也可以进来，然后一些物体啊、阳光都可以在这里面同时的存在，然后一起去互相的、互相的理解。我还是相信说，那个建筑很核心的事情。其实是是身体感知，然后记忆这个其实非常感受性的事情。那不管他的创作的那个方式，或者最后被呈现、被被阅读、被经验的方式，其实都跟跟人、人群，然后跟我们、跟环境、跟跟跟自然、跟时间的对话，其实连连接在一起。它其实并不抽象。蓝雾同时也试图打开另外一个事情，就是未来。因为这几年大量的这些数位化，其实没在这样的摆荡的状态。那在这样的未来，跟跟刚刚提到建筑非常核心的这个身体的感知的经验，怎么样找到一个对话的方式，或怎么样找到一个互相融入的方式？所以蓝雾其实是既记忆又未来的。X I 发展到现在已经第。九年，这个当中当然有很多的挑战跟计划，呃，可能会遇到的瓶颈。那我们今年北美馆的扩建计划啊，台北艺术园区也正式的启动，这也是我们启动、呃、新一轮的 X I 的一个创新的可能性。